Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćine. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina, kao što znate, i kom za svoju porodicu sve to delim sa vama. Danas ću pripremiti jedan obrok, što ja kažem jedi slobodno i ne razmišljaj o dijeti. Pa, hajdemo da krenemo sa radom, jer ovo je vrlo lak i jednostavan recept, a verujte, jako ukusan. Ovako, ja ovdje imam nekoliko paprika, sami ćete odrediti koliko vam paprika treba, pola glavice crnog luka, dve šargarepe, malo prazi luka, jedna glavica crnog luka, malo krompira, dve papričice, ako ste ljubite ljutog, ako ne, možete jednu papriku upotrebiti. Imam neutralnu pavlaku, tri jaja i edemar sir, pa možemo krenuti sa radom. Prvo što ću raditi je da stavim ulje, I dok se ulje lagano zagreva, ja ću izrezati crni luk i prazi luk na sitnije. Stavit ćemo luk da se prži. A za to vreme izrezat ću papričicu i izrendati šardarepu i kromke. Uvijek ću dodati izrendanu šargarepu. I dodat ću naseckanu papričicu. Dok čekamo da se ovo proprži, nasecka ćemo ili ovako naribati i narendati polovinu manje glavice kupusa. Nakon toga dodat ću izrendan krompir i pustit ćemo jedno dva desetak minuta da se to lepo na tihoj vatri proprži. Ovako, nakon što je malo proprženo dodat ćemo i sitno izrendan kupus i zajedno propržiti dok mi ispari više od tečnosti. Nakon što isparilo višak vode, prebacit ću u jednu posudu. Uzit ću jednu činiju, staviti tri jaja i stavit ću ovako jedno 250 ml neutralne pavlake. Znači, prilike polovinu. I to ćemo sjediniti. U povrće ću dodati začine. Začine dodajte normalno po svom ukusu. Ja ću dodati suvi začin. Sada ću so. Biber. Kari. Sve ću ovo sjediniti. I dodat 
Dodat ću polovinu od ove umućene smese od jaja i neutralne pavlake. Ovom smesom koliko možete i koliko imate paprike napunite, a ostatak stavit ćemo na dnu posude. Izbušenu svežu papriku možete i kiselu iz turšije napunite povrćem i ređite u neku posudu koja može ići u rer. U smesu za preliv koji smo stavili polovinu ja sam dodala još neutralne pavlake znači ravno pola litra i to ću sve preliti preko ostatka ovog povrća ono što nam je ostalo od punjenja paprika lagano to sve sjedinite i sve ćemo to preliti preko paprike i između paprika e ovako preliveno preko paprike povrće stavit ću u zagrijanu rerno na 200 stepeni jedno 20 minuta a onda ću dodati na rendani edemar sir jedno 100 do 150 grama i vraćat ću na još jedno 10 minuta samo da se sir istopi nakon pečenja od pola sata naš ručak je gotov i zaista možete ovako nešto jesti kad god poželite i ne morate voditi računa o tome koliko ste kalorija uneli, jer ovo je uglavnom sve povrće, malo tu ima mleka i malo ili sira, ili ćete dodati kačkavalja, šta god. Jedan baš onako dobar obrok, zacit, što bi ja rekla, a sa vrlo malo kalorija. Ja se nadam da će vam se dopasti i da ćete pokušati ovako nešto da pripremite ili normalno vama i svoje porodici i da će biti zaista oduševljeni sa ovako jednim predivnim obrokom i preopustom. To je bilo za danas sa mojeg kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko. Ćao prijatelji!